మిత్రుడు బీపీ మాధవ్ గారికి అభినందనలు మీ యొక్క తదుపరి రాజకీయ ప్రయత్నం కోసం ఈ రోజే ప్రయాణం మొదలెట్టండి మిత్రమా మీ విజయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మిత్ర బృందం తదుపరి ప్రయత్నం కోసం ప్రయాణం మిత్రమా ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం మా పిల్లలందరికీ డబ్బులు తీసుకోకుండా పాఠాలు చెప్తున్నారు వాళ్ళు కూడా బాగా చదువుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరేదో అర్జెంటు పని మీద వెళ్తున్నారు సరే బాబు మీరు వెళ్లే పని శుభంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాను నా బంగారు కౌండ నువ్వు చల్లగా ఉండాలి ఆయన భగవతి హే శితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరి కృతే జయ జయ హే మహిషాసుర మర్దిని రమ్యక పర్దిని శైల సుతేస్తున్నాను వినపడటం లేదా నీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాను ఉదయాన్నే ఇలా కోళ్ళని వదలకే వదలకే అని ఎందుకే ఇలా నా ప్రాణాలు తీస్తున్నావు అరే ఏంటి పంతులు గారు ఆ ఆకాశంలో ఉన్నంత పెద్ద సూర్యుడు కంటే ఈ కోడి అందరినీ ముందుగా నిద్ర లేపట్లేదా ఏంటి తలరాత నీతో మాట్లాడికి ఎలాగలవా ఆ విషయం తెలుసు కదా మీరు పంజరంలో చిలకను పెంచినట్టు నేను ఏసీ పెట్టులో కోడిని పెంచుతున్నాను మీరు మీ చోట్ల కారు పెట్టుకున్నారు నేను నా చోట్ల ఆవులు కట్టేసుకున్నాను మీకో న్యాయం నాకో న్యాయమా పెద్ద చెప్పొచ్చారు ఆనకోగా నడుచుకుంటుంటేనే నాలుగు లేని నాలుగు నాలుగు విధాలుగా మాట్లాడుతుంది చదువు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు సాంప్రదాయబద్ధంగా నడుచుకోవాలి అర్థమైందా అన్ని మాటలు మాట్లాడి గో పంచుకుని పట్టుకోవడానికి వచ్చారా ఇంట్లో పుణ్యాహవాసం చేయాలి అటు చూసి పట్టుకోండి లేదంటే ఆవు కుమ్మేసుద్ది వస్తుందిరా దాంతో జాకీ చని కూడా వస్తుందిరా ఈరోజు ముసలి దాని అంత చూడాలి నేను నీతో పాట వస్తుంటే ఏదో నీ గౌరవం మొత్తం పోయినట్టు మూతి ముడుచుకొని నడుస్తున్నావు చూసావుగా ఆ కోచి అదవలు ఎంత పని చేశారు ఆ కోచి ముల్లు మీద పడ్డా ముల్లి ఆకు మీద పడ్డా నష్టం ఆకేనమ్మా అందుకే నా మాటిని ఎవరితోనూ గొడవ పెట్టుకోక నీ మానాన్ని పని చూసుకొని రామ్మా నీ చెవు కోసం మేకలా అరుస్తున్నాను నువ్వు అంటే నీ సొమ్మేం పోయింది అనొచ్చు కదమ్మా ఎవరక తీస్తా నేను కూడా మీలాగే జనాలు ఇరుక్కొని తస్తున్నాను ఏదో గొప్పగా మాట్లాడుతున్నావు నన్ను అడిగితే నిన్న అడక ఇంకేమంటావా నీకే డబ్బులు ఇస్తుంది ఏసీ రూమ్ లో కూర్చోండి రే ఇల్లు వాళ్ళని అడుగు లేకపోతే ధర్నాలు చేయి గొడవలు చేయి జెండా పట్టుకుని నూరేగు అది వదిలేసి రూల్స్ మాట్లాడతారు అదేనయ్యా ఈ బస్సు ప్రయాణికుల సమస్యల గురించి హిందు పేపర్ రాశారంట అవునవును ఇప్పటి వరకు వంద పత్రికల్లో వెయ్యి మంది రాశారు ఏం జరిగిందట జనాలకు మంచి చేయాలని ఆలోచన ఈ రాజకీయ నాయకుడు ఎక్కడిది కుంభకోణం చేయడం ఎలా డబ్బు కొట్టేయడం ఎలా కొట్టిన డబ్బు దాచుకోవడం ఎలా వీటికే టైం సరిపోవట్లేదు ఇదిగో రైల్వే స్టేషన్ కూడా టికెట్ అవ్వయా ఏమయ్యా ఆపోయా ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఎక్కడ లేని సమస్యలు గుర్తుకోవాలి సొసైటీ అది ఇది అంటూ బస్సు దిగ్గానే ఎవరి మట్టి కూడా దొలబరించుకుపోతాడు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడేవాడే ఆపండయా అన్నిటికీ అది సరిగ్గా లేదు ఇది సరిగ్గా లేదని చెప్పడం తప్ప గట్టిగా ఓ నిర్ణయం తీసుకునే పోరాడేవాడు ఎవరు ఉన్నా
Here. Is this a class or fish market? Stella, are you taking a class or cracking jokes? I don't like all this. Meet me after the class. Stella, are you taking class or cracking jokes? I don't like this. Come and meet me after the class. Oh, we are muscle down now. Ah. వెయ్యి మంది ఆకలి చావులపై ప్రజా ప్రతిస్పందన అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆహార శాఖ మాజీ మంత్రి విడుదలవుతారా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం నిరుపేదలైన వ్యవసాయ కుటుంబాలకు జీవనాధారమైన పాడి పశువు కషాయి కొట్ల పాలయ్యే స్థితికి రావడానికి ఎవరు కారణం సమృద్ధిగా పాలిచ్చే ఆ పాడి పశువులు అన్యాయంగా చనిపోయి కాకులకు గద్దలకు కుక్కలకు నక్కలకు ఆహారం కావటానికి ఎవరు కారణం పశువుల దాణా కుంభకోణంలో ప్రధాన పాత్ర వహించిన రాజకీయ నాయకుల దురాగతాలకు బలవుతోంది కేవలం పశువులే కాదు మనుషులు కూడా అన్నది నగ్న సత్యం తమని ఎవరు మోసం చేస్తున్నారో తెలియకుండానే బలైపోతున్న అమాయకుల ఆకలి చావులకు ఎవరు కారణం ఇక్కడ ఎవరు గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు మనుషుల ప్రాణాలకే విలువ లేకుండా పోతున్న ఈ కాలంలో పశువుల ప్రాణాల గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఆకలి చావులకు ఆలవాలమైన ఈ దేశంలో మనం రోజు చస్తూ బతుకుతున్నాం ఈ రోజు వీళ్ళు రేపు ఎవరు వాళ్ళు మనలో కొందరే కదా మిత్రులా దయచేసి దీని గురించి ఆలోచించండి मजा तो करवाने का जी दूध पीजिए 
जी सी बी आई ऑफिसर तीन आदमी आए हैं हम देख लिया उनको बोले प्रतीक्षा करें हमारी हमें अपना गेम पूरा होने के बाद ही आएंगे जल्दी बुला रहे जी हम काय कान खा रहे हैं हमारे भाई काय कुछ जा रहे हैं मरकान के अंदर हम एक बार बोल चुके हैं आपसे कि मर गेम फोनेस हो जाएगा तो सब बाबू वो का बच्चा उसके यार हमने फाल हमने जाओ अब आप बच्चे सो कर रहे हो और नाम नौ सौ पचास करोड़ चावल घोटाले के बारे में पूछताछ करनी है सर एक्सक्यूज मी ऑफिसर हिज हेल्थ कंडीशन डस नॉट परमिट फॉर इंट्रोगेशन ओके पिछले दफा हम सात फाइलों के बारे में पूछताछ किया था आपने कहा आप साइन नहीं किया याद है पिछले दफा जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो आपके होम सेक्रेटरी मिस्टर ब्रजेश ने कहा है की आपने साइन किए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर प्लीज सर आप बात मत कीजिए आपको आराम करने के लिए बोला था मैंने कि ये सब एक पॉलिटिकल गेम है हमारे खिलाफ जो उस वक्त से चला रहा है जब हम सीएम थे और अभी तक चला रहा है कौन कर रहा है हमारे खिलाफ ये हमें मालूम है और आपको क्या लगता है कि हम हम सरी का आदमी इतने बड़े पैसों का क्या करें लेकिन आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में रंज मात्र भी आइडिया नहीं है यानी कि हमें पक्का यकीन है इस बात का कि जब आप लोग हमारे मकान में एंटर कर रहे होंगे तो आपने अपनी जेब से रूमा निकाल कर अपने नाक पर लगा लिया होगा क्योंकि हमारे गाय भैंसों के गोबर की बदबू आपको बर्दाश्त नहीं हुई होगी और जबकि हम हम उस गोबर की बदबू को सुबह से लेकर शाम तक झेलते हैं भोगते हैं क्योंकि वो हमारी अंतरात्मा में समा चुकी है हमारी रंज रंज में समा चुकी है यानी कि हमारी प्रजा के लिए हमारी खाल हाजिर है हम प्रजा को लेकर कहा देते हैं कि वो हमारी खाल नोच के उसके जूते चप्पल बना ले सर मत बोलिए सर हम पे जाम लगा रहे हैं हम सर के बंदे पे सर आप मत बोलिए सर प्लीज बच्चों के परवाह नहीं की अपनी प्रजा के खाल रखने के लिए चलो हम मत बोलिए सर प्लीज सर सर आपको आराम की जरूरत है प्लीज सर सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप बोलिए मत सर ऑफिसर इनकी ईसीजी रिपोर्ट बराबर नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है इनकी तबीयत ठीक होने के बाद खुद भी पूछ सकते हैं आप ओके वेलकम अगेन हाँ जी अरे भाई इतना दूर से आया है इंक्वायरी करने के लिए अपना दूध तो पीता जाइए कम से कम भाई गोबर करके मैं चल रही हो शादी करवा दे तुम्हारी देखो कहाँ कहाँ लगा रखा है गोबर अरे 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 बल्कि बाल का नहीं अपने ब्राव के तू कलेजा मारें को तुम करके रखा खाम अरे बेटियाँ डर रही हैं कलेजा रखा तो खराब कर दिया साले मैं हमारा पार्लियामेंट समझते हैं अपने गोबर लेके जाना आई बात समझ में आ Thank <laughs> you.
అభినందనలకు ధన్యవాదాలు నా యొక్క ప్రయాణం ఈ రోజే పూర్తయింది మీ అభినందనల్ని దాచుంచాను జాగ్రత్తగా బీపీ మాధవ్ ప్రయాణం పూర్తయింది దాచుంచాను జాగ్రత్తగా బీపీ మాధవ్ దీనికి స్కూల్కి సెలవు లేవగానే ఇద్దరం కలిసి అక్కడికి వస్తాం బాబు వెళ్ళగానే ఫోన్ చేయండి సరే వేళకి ఫోన్ చేయలేనా దేవి ఫ్రెంచ్ క్లాస్ లో చేరాలట నీ చేతో ఫీస్ కట్టి ఇదిగో ఎందుకంటే ఇది పగటి పూట స్కూల్కి వెళ్తేనే రాత్రి దాకా ఇంటికి రావట్లేదు ఆ చాలదానంటే రాత్రి పూట కూడానా లేదమ్మా దేవి కరెక్ట్ టైంకి వచ్చేస్తుంది కొత్త భాష నేర్చుకోవడం మంచిదేగా కరెక్ట్ గా సెవెన్ క్లాక్ వచ్చేయాలి ఓకేనా ఇదిగో ఏంటోనయ్యా నువ్వు చెప్పావు కనుక సరే అంటున్నాను ఏడు గంటల లోపు ఇంటికి రాలేదో నా సంగతి తెలుసు కదా తిత్తి తీసేస్తానని చెప్పు ఏళ్ళగానే మర్చిపోకుండా ఫోన్ చేయరా ఎవరా నువ్వు ఎందుకు రన్నింగ్ ట్రైల్ ఎక్కావు దొంగ కదా సార్ వీడితే సార్ మాట పట్టుకుని రెండు తగిలిస్తే సార్ నేను అడుగుతున్నాను కదా ఆయన అడుగుతున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరు కలవ చేసుకుంటున్నారేంటి అతను మాట్లాడడానికి కొంచెం అవకాశం అయింది మీదే పోయిందయ్యా నీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బు ఉందా లేక లగేజ్ ఉందా స్వతంత్ర సమర యోధుడు బుధాన్ తుండేసుకుని ఓసీకి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు నీకు ఎందుకు చెప్పు సార్ సార్ చెక్ చేయండి సార్ బాంబులు చూపించో చూడండి సార్ నేను అనుకుంటున్నట్టు నేను దొంగని కాదు ఏదో తొందరలో ఈ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కేసాను క్షమించండి నెక్స్ట్ స్టేషన్ రాగానే జనరల్ కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాను ప్లీజ్ నన్ను నమ్మండి ఇటైనయ్యా టికెట్ కొనుక్కొని కదా ఎక్కాడు వెళ్ళండి వెళ్ళండి అమ్మచ్చిన చేపలు పులిసేది అయ్యో మర్చిపోయాను మర్చిపోతూ ఉండ స్వతంత్రం వచ్చిందని గొప్పగా చెప్పుకోవడమే గాని ఆ స్వతంత్రాన్ని
దీనికి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసింది ఎవరు ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు డాక్టర్ చూడ్డానికి దొంగలా ఉన్నా అతనే ఈయనకి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేశాడు అతను చేసిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ వల్ల నీ భర్తకు ప్రాణాపాయం తప్పిందమ్మా హీఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ మీరు నిర్భయంగా ప్రయాణం చేయొచ్చు ఎందుకైనా మంచిది నేను మాత్రిస్తాను మాసిన గుడ్డలతో ఎవరైనా కనబడితే చాలు వెంటనే దొంగని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తాం ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడిన మంచి మనిషికి కనీసం థ్యాంక్స్ చెప్పాలని కూడా ఎవరికి అనిపించలేదు ఏ మనుషులో ఏమిటో దిగారంటే మొదటి చదువుకున్న మేధావి చెప్తున్నాడుగా మీరు వెళ్ళండి ఏరారే ఇంజనీర్ కేమని చెప్పావో పీడబ్ల్యూ పోరా సన్నాసి ఈ టీవీ వాళ్ళకు ఇలాంటి సాంగ్స్ వేసి రచ్చ కొడుతున్నారు టీవీ నా మొహన పడేసి నువ్వు పుట్టింటి కలిపేవే అఖిల నువ్వు లేని లోటు ఎలా ఫిలప్ చేస్తానో చూడు దండేల్ మే ఖండేల్ అమ్మకి బొలవరే ఆల్సిన్ షేక్రే చిక్కే సైడ్ డిష్ ఏమీ లేదు అది ఫిలప్ చేస్తాను చికెన్ టీకా ఎస్ ఎవడో నా ముందులో వాటా కోసం వచ్చినట్టున్నాడు నిద్రపట్టడం లేదు మందు కొడుతుంటే నిద్ర వచ్చేటానికి వచ్చి లేపుతున్నాడు ఎవడో నువ్వు ఏడి నెట్టేసిపోతున్నాడు ఏ ఎవయా ఎవరిని అడుగుతుంటే చెప్పకుండా లోపలికి వచ్చేవా ఏంటి సామాన్లు నీటుగా చదువుతున్నావు సోషల్ సర్వీసా అయ్యో కథ జిబా వేసుకుని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడా ఎవరా నువ్వు అయ్యో అది నా పెళ్ళ ఫోటో నీకు చెల్లెల్ లాంటిది ఏంటి వీడు ఏ అది నా విడిచి లుంగి అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటయ్యా నేను ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తాను ఏ నా గురించి ఏమనుకుంటావే నువ్వు రేయ్ లూస్ తంగు నువ్వు కెమెరా సూర్యదేజ్ కదా మావా మావా ఎన్నాళ్ళు అయిందిరా నేను చూసి పటాసులో ఉండి గుర్తుపట్టలేదు ఏమనుకోకే అనుకున్నారా అనుకున్నాను అదే దూకుడు ఒక్క క్షణం అదిరిపోయింది తెలుసా అవును నా అడ్రస్ ఎలా కనిపెట్టావు మనవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పారా ఎనీవే ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నేను చూస్తుంటే మనసుకి ఎంత సంతోషంగా ఉందో తెలుసా ఏంట్రా తల ఒళ్ళంతో తడిసిపోయింది సరే కొంచెం మంది వేసుకో ఒరిజినల్ రమ్ మిలిటరీ సరుకురా వద్దురా ఏ మంది మానేసావా ఈ హిల్ స్టేషన్ లో మేము కాఫీ టీలు తాగడం లేదురా ఓన్లీ రమ్మే అది కూడా రానే కొడతాం అప్పుడే చలి తట్టుకోగలం ఇలా చూడు కాసేపటి చలి తీరుతుంది అవును మనతో స్కూల్లో చదువుకున్నారే మూర్తి కుమారు ఆ బౌండంగాడు గురునాథం వాళ్ళకి పెళ్లి అయిపోయా నాకు పెళ్లి ఐదేళ్లు అయింది వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ పుట్టింటికి వెళ్ళింది వరదా నాకు పర్సనల్ పని ఒకటి ఉంది అందుకని కొద్ది రోజులు ఉండడానికి ఒక రూమ్ ఏదైనా చూసి పెడతావా ఏంటి నువ్వు ఉండడానికి రూమా ఏ అలా అంటే నా నోట్లో నుంచి బూత్లు వస్తాయి రే ఇప్పుడు ఏ మా నన్ను ఎందుకుంటే ఎందుకు వచ్చా ఇన్నా మా ఫ్రెండ్షిప్ ఇదేనా అర్థం నువ్వు ఇక్కడే ఉంటున్నావు ఓకే నా భార్య రావడానికి మూడు నెలలు పడుతుంది నేను బ్యాచులర్నే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు మావా ఎవరో తగులు పెడుతున్నారు నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను తడి బట్టలతో ఉండకో డ్రెస్ మార్చుకో ఎవరు ఎంత అర్ధరాత్రి పోటు తలుపు తడుతున్నారు మరో క్లాస్ మేటా లాగే గ్లాస్ మేటాయ్యాంటీరా ఈకట్లో ఏం చేస్తున్నావురా మన పక్కింటి ఆంటీ ఎక్సా సిలిండర్ అడిగారు అందుకే పీకుతున్నా తేజ నువ్వు వచ్చి చేయవే దాన్ని పీకుతావు ఎందుకురా కట్ అయిపోతుంది ఎక్స్ట్రా సిలిండర్ ఎక్కడ ఉందిగా 
अपोहपड़केंगे अरटका बैठ नि सूपर फोटोग्रफीन उटमा <laughs> I know how to got very less. How about you? Not bad. Hey, uh, show me your sare kan Devi. Is this Smita test paper thani rose rale do? No, this ke liye wale intla chesta please. Wale le kudo teli do. Then unde the meyer yena ga kanu kani wo. Hello everybody and welcome to the Sensational Six. And well, we've got a great song lined up for you. And what you guys need to do is to go ahead, watch the song. It's gonna rock your mind and make you dance to the tune. So let's all go enjoy the song. And hey, don't forget to be back. Got it. Ah. Uh. Back up. Smita. Hey, what a surprise! How are you? Any roche ke inti ka pyaar sunana. Oche vano wo. Come, let's go. Yekri come. Come on. E shooti. निदान प्लेयर उन्दी कदा? आ उन्दी रिपेयर लो उन्दी। आधे इंटी चेतलो। लास्ट वीक रासी ना टेस्ट पेपर से चारू। अवे इच्छु वेल दावन उच्चेनो। तीस को। नो ये पढ़ चूस ना स्कूल यूनिफॉर्म लोने उन्टा वे। नित्रो पे डा पढ़कर वेस कुन्टा वा। मैं नाना मैं चाला स्ट्रीट। अम्मा नाना टू पीपल। आ काद 
Hi, Smita. Hey, guys. How are you? Long time no see. Hey, give me a hug, guys. So, what song are you listening to? Backstreet Boys. Hmm, what's been happening? Hey, I like your cap, bra. Thanks. Hmm, okay. Who is this LKG? Uh, lately, do. I'm plus two. Oh, plus two. Oh, my God. Why are you LKG means lovable, kissable girl. Hey, please, please, please. Guys, chill out, please. Devi, take it easy. Please. This is a Tamasha. You can see the same thing. You can see the same thing. Hey, you can see the same thing. Swami. ना मानवराल वही सुकर आगा ने माँ आचार प्रकारों माँ कुल देवानी को पंगले बैठी पूछे इधावने मुकु कुनारो ये निरोज लगा आमुकु तीर चले में कोतर लेतो पूछे आशाड़ मासल लगा ने ना नुकु ना अन्य मुकुलु तीर स्थान स्वामी पलको 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 अई अभिल्ल ये कडुमा ये मूला दक्कुमा ने वे संघटन बालल तो सह एन भाई आर मंद सजीव स अन्नी निर्माण अवनीति मयम ईएस अधिकारी राजशेखर पैन को नमोदी के विचारी ईएस अधिकारी राजशेखर मीद आरोप वंत निर्माण के संबंध अवनीति के अत आरोग्य सरग् लेदान अत न्यायवाद मेडिकल रिपोर्ट समर्पे पद रोज वरकू वायदा वेद अंत का अतनी भार्य अभ्यर् मरणी राजेखर प्रकृति वैद्य चुकने निमित्त नगर दाटी वेलटा की कोर्ट अस्थे निोतल के बुक्स बुक्ल तो इस नी कुट आत्महत्या जाग्रत जड्जी को फोन चेरा बाबूरा अयाड़ना चाल मंचवाजशेखर
ఎందుకయ్యా ఆయనతో పెట్టుకుంటావు చాలా ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి రాజశేఖర్ కోట్లాది రూపాయలు లంచంగా తీసుకుని ఆదాయాన్ని మించిన ఆస్తులున్నాయనే ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది అందరికీ తెలిసిందే ముఖ్యంగా ఆయన అధికారిగా ఉండగా ప్రభుత్వ వంతుల నిర్మాణంలో సుమారు ఇరవై కోట్ల రూపాయల కమిషన్ తీసుకున్నట్టుగా కేసు అదే ఉత్తరాదులో అనుకో వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు మొత్తంగా మింగేస్తున్నారు కదా ఏమయ్యా అంతటపు వాళ్ళేం చేసుకుంటారు అప్పచ్చులు చేసుకుంటారు చదువుతోంటే కడుపు మండిపోతుందిరా మనం పన్నులుగా కడుతున్న డబ్బులన్నీ వాళ్ళు మింగేస్తూ కోర్టుకి వెళ్ళిన మహారాజులాగా ఏదో ఉంచుకునేదా ఇంటికి వెళ్ళేస్తున్నట్టు దర్జాగా పోలీసు వాళ్ళు పోజు కొడుతూ బయటకు వస్తున్నారు ఇదేంటని అడగడానికి ఎవరికి దమ్ములు లేవు నీ గెవతాలిగా ఉంది రై నీ వయసుకి చేత కత్తి పట్టుకోవడం మానేసి లాటరీ టికెట్ పట్టుకుని తిరుగుతున్నవి సిగ్గులేదు దేశం బాగుపడుతుందిరా మట్టి పుస్తే తగ్గుతుందా రాత్రిలో అమ్మాయి చేత మసాజ్ చేయించుకుంటే ఇంకెంత సుఖంగా ఉంటుందో భాస్కర్ ఏంటండి సిగరెట్ ఇరా రాత్రికి నువ్వు ఏం తినాలనుకుంటున్నావు చికెన్ మటన్ ఈ మామూలు ఐటమ్స్ అవుతుంది అడి సంథింగ్ స్పెషల్ సంథింగ్ స్పెషల్ నువ్వు జింక మాంసం ఎప్పుడైనా తిన్నావా మీరు ఇంతవరకు చెప్తూనే ఉన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు తినలేదు అంతే కదా ఈరోజు తిందు గాని బాబు ఐఎం సురేంద్ర బాబు నాకు ఈ ఇంద్రా చంద్ర గిట్టవయ్యా పార్టీలు గుర్తుకొస్తాయి అవును బాబును పిలిస్తే నా మోషియా 
మా అబ్బాయి ఆశపడుతున్నాడు లేత జింకను చూసి వన్ అవర్ లో రెడీ చేయి సార్ మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అటవీ శాఖకు సెక్రటరీగా ఉన్నారు అటవీ మృగాలను చంపడం చట్ట ప్రకారం నేరం ఏంటయ్యా నేరం ఏదైనా రిపోర్ట్ ఇస్తేనే నేరం రెండు కార్లు గుద్దుకుంటే అది ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ ఇస్తేనే యాక్సిడెంట్ నువ్వు జింకను చంపి కూర చేయిస్తే తల్లి జింక వచ్చి రిపోర్ట్ ఇస్తుందా లేదా ఒలిచిన తోలు తగలెట్టకుండా నువ్వు ఉంటావా ఇవన్నీ చెప్పాలా ఏంటయ్యా సరే ఇది ఏమాత్రం న్యాయంగా లేదు వదలరా బాబు ఆర్ యూ సజెస్టింగ్ ఆర్ ఇన్సల్టింగ్ నేను డీజీపీ ఇంట్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి గవర్నర్ ఇంట్లో కాఫీ తాగేవాడిని అందరు అధికారులు నా ఆదేశాలను శిరస్ ఆవహిస్తారు నీలా సమాధానం చెప్తూ నించారు ఇరవై సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసి కూడా నీలో మార్పు వచ్చినట్టు లేదే ఏఎస్పీ పోస్టింగ్ వచ్చి చార్జ్ మెమోలు తీసుకుని తీసుకుని ప్రమోషన్ లేకుండా ఏఎస్పీగానే మిగిలిపోయేవే అప్ టు డేట్ నీ సర్వీస్ రికార్డ్ చెప్తున్నా నేను చూస్తున్నావా దట్ ఈస్ ఐఏఎస్ నేను చెప్పింది చేస్తావా ఇంకేం కావాలరా బాటల్ డాడీ రై ఆకులు తీసుకురామంటే సొన్నంత కలిపని అర్థం అంత తెలివి లేనాడు అవుతున్నా ఏం బాబు చూడు కాకి షర్తుకి గంజి ఎక్కువైనట్టుంది రఫ్గా ఉంది ఎక్క వేషాలు వేస్తే నిన్ను రఫ్ ఆడించేస్తాను సార్ ఏం సార్ ఏమన్నారు అతని విచారణలో ఉన్న ఖైదీ అవినీతి కేసులో ఇరుక్కొని కస్టడీలో ఉన్నాడు జింక మాంసం కావాలట సారాయి కావాలట నన్ను అడుగుతున్నాడు పట్టడన్నం కోసం దొంగతనం చేసిన వాళ్ళని నడుగులో పట్టు కొట్టారు ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వీరికి పదిసార్లు సెల్యూట్ కొడుతూ సేవలు చేయాల్సి వస్తోంది నాకు అవసరం అది అంతా సిగ్గుచెట్టు వరద సిగ్గుచెట్టు మీ బాధ నాకు అర్థమైంది సార్ కానీ మీరు ఏం చేయగలరు ఇలాంటి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి ప్రవర్తిస్తున్నారంటే దానికి కారణం వీళ్ళు ఎవరికి పెద్ద వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉండడం వాళ్ళు మాట్లాడే మాట పడేలా కొట్టాలనిపిస్తుంది కానీ మీ నీడ వాళ్ళ మీద పడ్డా సరే ఆ మనుషులమే వాళ్ళ మనుషులు మీ ఇంటికి వస్తారు యాసిడ్ పోస్తారు రాళ్లతో కొడతారు బాటలు చూసిస్తారు అట్లీస్ట్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ అయినా వస్తుంది చూడండి సార్ టెన్షన్ పడకుండా సర్దుకుపోండి సార్ ఏమంటున్నా ఓర్పుగా ఉండాలా తేజ ఇక్కడ తేజ చిన్నపిల్లలకి ట్యూషన్ చెప్పడానికి డ్యామ్కి వెళ్ళాడు సార్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయి సార్ ముందు మీరు రిలాక్స్ అవ్వండి నా వల్ల కాదని చెప్తాను ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అదే 
అయ్యగారు బిడ్డ మీద మర్యాద లేకుండా పడుకుంది ఉండండిరా ఇప్పుడే వస్తాను ఒక పెగ్గ జింక మాసం తెచ్చాడా
ఇంటికి ఫోన్ వచ్చింది బయటకి డెలివరీ టైం వెళ్ళి నాలుగు రోజులు వచ్చేస్తాను ప్లీజ్ టేక్ కేర్ బాయ్ ఎక్కడికి తీసుకువెళ్ళారు తెలీదు ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారు తెలీదు కానీ ఎలా కిడ్నాప్ చేశానని దానికి ఎనిమిది పేజీలు రిపోర్ట్ ఎవరికి కావాలని రిపోర్ట్ ఆ టైమ్ లో నువ్వు స్పాట్ లో లేవడిగా ఎక్కడికి వెళ్ళావు సార్ ఆయన చెప్పు మ్యాన్ నేను కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి పెళ్ళం లంగాకి నాడా ఎక్కించావా సార్ లేదా దాయాలు ఆడుకున్నావా ఏం చేశావు కిడ్నాప్ చేసిన వాళ్ళకు నీకు ఏదో కనెక్షన్ ఉందని ఇప్పుడు నాకు అనుమానం వస్తుంది అయ్యా సారీ సార్ వీళ్ళ ఇంట్లో నుంచి వీళ్ళ మెసేజ్ ఫోన్ చేశారు ఆయనతో అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలంట నాకు అన్ని తెలుసు రాజశేఖర్ గారి దగ్గర మొదటి నుంచి నువ్వు రాంగ్ గా బిహేవ్ చేశావు అవునా కాదా సార్ అది వేరు ఇది వేరు సార్ జీతాన్ని కవర్ లో పెట్టి ఇస్తుంది చూడు గవర్నమెంట్ అందుకు కష్టపడి పనిచేయి సంథింగ్ సూట్ కేసు లో పెట్టి కరెన్సీగా ఇస్తున్నారు చూడు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళకి విశ్వాసంగా పనిచేయి చూడు సార్ మీద ఈగ కూడా వాదకుండా కాపాడి తీరాలి ఇది జరిగే తీరాలి జరగలేదా నువ్వు ఏ బావిలను దూకి చచ్చిపోయా ఏంటి గాయత్రి ఏంటి అర్జెంట్ త్వరగా చెప్పించావు ఏంటి గాయత్రి ఇది ఎందుకు సడన్ గా వస్తుంది ఎవరిని అడిగి వస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ వస్తుంది గాయత్రి నేను ఇక్కడ ఒక సమస్య ఐ మీన్ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దాట్ సరే భువనేశ్వర్ కోట టికెట్ ఇవ్వండి హౌరా మీరు ఎన్ని గంటలకి వన్ అవర్ లేట్ సార్ హలో నాకు ఒక చిన్న హెల్ప్ చేస్తావా నా డాక్టర్ విజయవాడ నుంచి హౌరా మేలు వస్తుంది తన్ని పికప్ చేయడానికి వచ్చాను ఇంతలో ముఖ్యమైన మెసేజ్ వచ్చింది నేను అర్జెంట్ గా వెళ్ళాలి తన్ని పికప్ చేసి ఇంట్లో డ్రాప్ చేస్తావా ఓ ఐమ్ సారీ నువ్వు నా డాక్టర్ని చూడలేదు కదా షీస్ దేవి ఇదిగో ఫోటో ప్లీజ్ జాగ్రత్త థ్యాంక్ యూ త్వరగా రండి అయ్యా దిగండి దిగండి మీరు ఎక్కండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ బ్యాక్ చూపిస్తారా ఏ ఆయన ఏ స్పీకర్ ఫ్రెండ్ అయ్యా వాళ్ళ అమ్మాయిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చారా మీరు వెళ్ళండి సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ మీరు వెళ్ళండి అమ్మా హలో నా పేరు తేజ మీ నాన్నగారు ఫ్రెండ్ ని మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం కోసమే వచ్చారు ఏదో ముఖ్యమైన పని అందరూ వెళ్ళారు అందుకే నన్ను మిమ్మల్ని ఇంట్లో డ్రాప్ చేయమన్నారు వెళ్దామా అదండి కమ్ 
సార్ వచ్చేసారా నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం అమ్మా మీరు వెళ్ళడానికి జీబీఐ ఏర్పాటు చేయమంటారా లేదు అక్కర్లేదు పర్వాలేదు అలాగేనండి దానికి <laughs> దాన్ని చూడండి ఊరు నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఉలుకు పలుకు లేకుండా కూర్చునుంది ఏమిటి అడగండి నేను మాట్లాడుతుంటా అలా వెళ్ళిపోతారేమిటి ఏమిటంత తలగమించిన పని అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు మీరు చెప్పే సోది కబులు వినే పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నేను నీకు బాబుకి ఏంటి కూడా ఇద్దరు సర్దుకుపోలేరా పెద్దదాని మాట వినవా ముసలితో మనసు బాధ పెట్టి ఇక్కడ ఏం ఊడపడతాను వచ్చింది వచ్చే దారిలో నుంచి చచ్చుంటే ఒక ఏడు పెట్టి ఊరుకునేవాడిని ఒక రాక్షసిని కన్నా ఒక కన్న తండ్రిలా మాట్లాడుతున్నారా మీకెందుకండి భార్య పిల్లలు సంస్థారు పెద్ద చేస్తున్నారు బోర్డు ఏమిటి సార్ ఇది మీరు కూడా ఉండి కొట్టడం తప్పు సార్ ఏం చేయమంటో తేజ ఎవడో ఒక విధవా వాడిని కిడ్నాప్ చేశాడు వాడు గనుక నాకు దొరికాడంటే ఇంతలో పై అధికారులు నన్ను చివాట్లు పెడుతున్నారు నేను వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పినా ఇంట్లో వీళ్ళ గొడవలు తీర్చిన అందరూ కలిసి నన్ను టార్చ్ అగ్ని పర్వతం బద్దలైనప్పుడు కొన్ని పువ్వులు కాలిపోతాయి కాలిపోయిన ఆ పువ్వులే ఎదిగే మొక్కలకు ఎరువవుతాయి దేశాన్ని నాశనం చేసే అవినీతి అరణ్యాలను దహించేటప్పుడు కొన్ని పక్షుల గూళ్ళు దహించుకుపోవటం సహజం ఇది అధర్మం కాదు అధర్మాన్ని అంతం చేసే ధర్మం చెవులో వెంట్రుకులు ఊదినప్పుడు నీ చెలిపితనాన్ని చూశాను 
నాకెందుకని అందరూ వెళ్లిపోయినప్పుడు హుండీలో బాధ్యతగా డబ్బులు వేసినప్పుడు నీ మంచితనాన్ని చూశాను అదే నిజమైన దేవి నువ్విప్పుడు ఆ దేవివి కాదు నీకింకేదో సమస్య ఉంది అదేమిటో నాకు తెలీదు నీ సమస్య నీలోనే దాచుకుని ఎవరితోనూ చెప్పలేక కానీ చెప్పాలని నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అది చెప్పేందుకు సమయమో చోటు ఇది కాదు రా ఇంటికి వెళ్తాం చెప్తే తీర్తుందో లేదో తెలీదు కానీ నీకు చెప్పాలనిపిస్తోంది నేను ఫ్రెంచ్ క్లాస్ లో స్మిత స్వచ్ఛమైన గాలిని పిలిచే ఉచ్ఛ్వాసం కలుషితమైన గాలిని వదిలే నిశ్వాసం రెండూ కలిసినప్పుడే ఊపిరవుతుంది ఆ ఊపిరే ప్రాణాన్ని నిలబెడుతుంది జీవితంలో ఎదురయ్యే ఒక్కొక్క అనుభవం ఒక అగ్ని పరీక్ష లాంటిది ప్రతి పరీక్షలోనూ ఒక పాఠం నేర్చుకుంటాం మనకి మంచి అనుభవం ఎదురైనప్పుడు సంతోషించాలి చేదనుభవం ఎదురైనప్పుడు తప్పుని దిద్దుకోవాలి నువ్వు ఎదుర్కొన్న ఈ అనుభవం నీలో దాగున్న నీ బలాన్ని నీకు తెలియ చెప్పింది నీ కట్టుబాట్లను నీకు తెలియ చెప్పింది ఈ అనుభవం నుంచి పాఠం నేర్చుకోవాలి అంతేగాని ఏడవకూడదు దేవి మనకు దొరికిన చర్మాన్ని లేపకు పంపించాం కదా సార్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి టిష్యూస్ ను బట్టి చూస్తే అతని వయసు అప్రాక్సిమేట్ గా ఇరవై నుంచి ముప్పై లోపు ఉండొచ్చు అంటున్నారు సార్ వన్ మోర్ పాయింట్ సార్ వాడి బ్లడ్ గ్రూప్ బి పాజిటివ్ మిస్టర్ రాజశేఖర్ రిపోర్ట్ ఏమైంది ఆయన బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ పాజిటివ్ సార్ ఇంతవరకు కిడ్నాప్ చేయబడ్డ అందరి మీద ఉన్న కేసు రిపోర్ట్స్ చదివాను సార్ ఒక్కొక్కరి మీద చాలా కేసులు ఉన్నాయి అది మాత్రమే కాదు సార్ ఆ ఆరుగురు కొన్ని కేసుల్లో జైలు శిక్ష విధించబడ్డ వాళ్లే హైకోర్టుకు అప్పీల్ చేసుకుని శిక్ష నుంచి తప్పించుకున్నారు మిస్టరీగా ఉన్నాయి కిడ్నాపింగ్ మళ్లీ జరగచ్చు అనుకుంటున్నారు 
దొరికిన ఆధారాలు బట్టి పట్టుకోవడం ఓ దారి ఎవరిని ఊహించి పట్టుకోవడం ఇంకో దారి మీరిప్పుడు నాకు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ల బట్టి కోర్టులో కేసులున్న మినిస్టర్ల లిస్ట్ సేకరించాను అందులో ప్రస్తుతం మీడియా దృష్టిలో పడ్డవాడు మాజీ హెల్త్ మినిస్టర్ శివారెడ్డి అది కూడా ఓహే కదా సార్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఆయనే అని అంత నమ్మకంగా ఎలా చెప్పగలరు ఒక్కొక్కప్పుడు ఊహే నిజం కావచ్చు ఇప్పుడు శివారెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నాడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు సార్ ఇలా చూడు కృష్ణమూర్తి ఈ కేసులో నుంచి నేను తప్పించుకోవాలంటే ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీద నువ్వు సంతకం పెట్టక తప్పదు ఎన్నాళ్ళని చెన్ని పెద్ద ఇల్లు అందరినీ హాస్పిటల్లోనే పెట్టుకుని కాపురం చేయమంటావు నాకు ఒంట్లో బాగలేదన్న ఎవరు నమ్మేటట్లేరు సార్ నేను మీ కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా సంతకం చేస్తే మీ మీద ఉన్న ఆరోపణకి నేను సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది మీరు బయటకు వచ్చేస్తారు సార్ పోలీసులు అనేక కదా అరెస్ట్ అయిపోతారు నాకు ఈ కేసులో మూడేళ్లు శిక్ష పడితే ఎన్నికల్లో నిలబడలేనయ్యా ఏయ్ నేను డీన్ చేసింది నేనే కదా నేను మంత్రిని అయితే నువ్వే కదా హెల్త్ సెక్రటరీ పెట్టవే సంతకం సార్ ప్లీజ్ ఈ ఎన్నికల్లో నాకు సీట్ రాలేదంటే అంతే సంగతులు ఊళ్ళో అన్ని కేసులు నా మీద వేసి నన్ను బొక్కలో దాస్తారు నిరీక్షించకండి సార్ ఖచ్చితంగా ఎలక్షన్ లో గెలిచి మంత్రి అవుతా నీ మీద ఏ కేసు రాకుండా కాపాడే బాధ్యత నాది నన్ను వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ నన్ను వదిలేండి సార్ ప్లీజ్ ఇదిగో మాధవే వీడి సంగతి చూడు మామూలు డాక్టర్ గా ఉన్నా నిన్ను డీన్ చేసింది మాయనే కదయ్యా నేను సంతకం చేస్తాను ఏంటయ్యా ఈ ఏడు బిందాక నేర్చుండొచ్చుగా పెట్టవయ్యా నీ వల్ల నాకు బీపీ పెరిగిపోయింది రే అయ్యా ఇక్కడే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి మన కార్లోని తీసుకెళ్లి డ్రాప్ చేయండి వెళ్ళండి అలాగేనండి ప్రపంచ శాంతి కోసం ఇండియా మొత్తం సైకిల్ మీద తిరుగుతున్నారు సార్ ఈ రోజు మన ఊరికి వచ్చారు సార్ ఇలా ఊర్లోనే తిరుగుతుంటే ప్రపంచ శాంతి వస్తుందా కొట్టండి కొట్టండ్రా కొట్టబెట్టున్నాం కదా ఏడవకూడదని కవిత చెప్పింది నా ఒంటి మీద పడి ఒక్కొక్క దెబ్బ మనసుని రాయి చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నం కొట్టండి కొట్టండ్రా కొట్టండి తట్టుకోగలిగితేనే జీవితంలో తగిలి ఎన్నో ఎదురు తెప్పల్ని తట్టుకోగలం పొద్దు నుంచి వాసినా ఉంటాం ఎవరు చచ్చిందా బాబు కాదురా ఈ గారు పుట్టినరోజు నేను నాలుగేళ్ళని చూస్తూనే ఉన్నాను నువ్వేదో సెపరేట్ రూట్ లో వెళ్తున్నావే మాతో ఎక్కడికి రావడం లేదు ఊరుకరా నువ్వు ఒక్కదరి మీద చదువుకోవడానికి వచ్చావా మేమందరం తాపి పంచేయడానికి వచ్చావా ఇలా చూడు ఇలా ఒంటరిగా దూరం దూరంగా ఉంటే ఏదో రోజు అందరికీ దూరం అయిపోతావు తేజా క్యారెక్టర్ గురించి తెలీదా నిన్న అతని బర్త్డే అది సెలబ్రేట్ చేయడానికి అందరినీ సినిమాకి తీసుకువెళ్లాడు 
దాని కూడా నువ్వు రాకపోతే ఎలా కవిత అందుకే తను కోపంగా ఉన్నాడు మీరందరూ డాక్టర్లు కాబోతున్న వాళ్ళు ప్రాణం అన్నది ఎవరూ విలువ కట్టలేనిది ఈ లోకంలో ఉన్నవాళ్ళు లేనివాళ్ళు మనవాళ్ళు పరాయవాళ్ళు అనే పక్షపాతం ఉండకూడనిది రోగులకు ప్రాణం పోయటంలో మాత్రమే అలా ప్రాణాలు కాపాడటం రోగాలు నయం చేయటం మీ డ్యూటీగా అనుకోకుండా పవిత్రమైన సేవగా భావించాలి ఈ రోజుల్లో మెడికల్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అవుతోంది అదే సమయంలో కొత్త కొత్త రోగాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి అందుకని మీరెప్పుడు అలర్ట్గా ఉంటూ మీ నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి What is the commotion? It's a drowning case, sir. What is the problem, doctor? I think she is asthmatic. Uh-huh. Sir, I think she is asthmatic. Excuse me, sir. I think she badly needs a rescue breathing. Can I do that, sir? Sure, go ahead. Okay. ఇలాగేనమ్మా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఫార్మాలిటీస్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ కవిత మీ బ్యాచ్ లో అందరూ బ్రిలియంట్ గా ఉన్నారు మీకు మంచి భవిష్యత్ ఉంది తండ్రి సుబ్రహ్మణ్య కనీసం ఈ రోజైనా ఏ ఆటంకాలు రాకుండా డబ్బులు వచ్చే మార్గం చూపించు కొంచెం మందేస్తున్నాడు కానీ సౌండ్ పాటి వాళ్ళతో తమ్ముడు నీ జాతకి నేను చెప్తానుగా తమ్ముడి పేరు అన్న పేరు గణపతి పైన నమ్మకం భూత దగ్గర పెడతాముడా భూతం పెట్టుకునే అద్దం నీ దగ్గర ఎందుకు ఉందయ్యా ఇది అద్దం భూతం వేళా కొలాలు వద్దు ఇతను ఎవరు ఏం చేయారు ఇతను అది నేనా ఇతను ఎవరు ఏం చేయారు ఇతను నేను ఇతను ఏం చేయారు ఇతను నేను ఏం చేయారు నేను ఏం చేయారు నేను నేను నీ రేంజ్ కి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ చేసి జనాన్ని మోసం చేస్తున్నావా రై వీడు ఏం చేద్దావరా గుండు కొట్టించే గాడి మీద ఊరేగిద్దాం నాకంతా తెలిసిపోయిందండి మీరు సామాన్యులు కారండి నాకన్నా మోసగాడు చూపిస్తానండి వాడు జార్జ్ బుష్ ఫోటోలు పెట్టి మోసం చేస్తున్నాడు ముందు ఆర్థిక చూడండి అర్చుడు మామా వీళ్ళిద్దరూ పెప్సి కోక్ రేంజ్ లో పోటీ పడుతున్నట్టున్నారు నేను నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసి ఇస్తాను మెడికల్ స్టూడెంట్స్ పరువు తీస్తుంది ఇలా ఇదంతా తనకు అవసరమా కాదు మరి ఒంటిలో డబ్బులు ఎందుకు వేసారా వేద్దాం అనుకుంటే అమ్మ అడిగింది చూసా అప్పుడే వేసి ఉంటుంది లేదా కవిత మన ఫ్రెండ్ అనుకుంటే లేదు ఇలాంటి వాటికి మేము డబ్బులు ఇవ్వాలని స్ట్రైట్ గా చెప్పండి సరే వదిలే మామా దమ్మి దమ్ము కోసమే నాతో ఫ్రెండ్ గా ఉంటున్నావా లేదా నా ఫ్రెండ్ గా దమ్ము అడుగుతున్నావా మామా జీవితంలో నిన్ను దమ్ అడిగితే నీ చెప్పుతో కొట్రా నిజంగా కొడతాను
మంత్రాన్నిప్రూవ్ నన్ను దయచేసి చిక్కులో ఇరికించకండి తీసుకువెళ్ళిపోండి ఎందుకు సార్ భయపడతారు అన్న ఫోన్ చేస్తారు హలో విష్ణుమూర్తి నేను మినిస్టర్ శివాలేని నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం నమస్కారం మన వాళ్ళు వచ్చారు కదా ఆ రాజ్ ఫార్మా కంపెనీ నుంచి ఇద్దరు వచ్చారు సార్ ఆ కంపెనీ మెయిన్ పార్ట్నర్ నేనేనయ్యా వాళ్ళకి ఎక్కడ సంతకం కావాలో అక్కడ పెట్టి పంపించు అది కాదు సార్ మీ కంపెనీకి డ్రగ్ కంట్రోల్ లైసెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఇవేవి లేవు నేను ఎందుకు మెడికల్ కాలేజ్ డీన్ గా వేసింది నన్ను క్వశ్చన్ లేడనక లేదు సార్ ప్రాబ్లం ఏమైనా వస్తుందేమో చెప్పింది చే బాయ్ పచ్చింగ్తో సంతకం పెట్టండి సార్ దొంగోట్ అయితే కరెక్ట్ గా కొద్దగలం కానీ ఇది మాకు అలవాట్లేదు పర్వాలేదు కొద్దండి సార్ హలో ఏంటన్నా లోడ్ దింపుతున్నామన్నా అలాగేనా వస్తాను రాజు అన్నా అయ్య గారికి ప్రమోషన్ గురించి చెప్పానా ఏ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నావు తెలుసా ఏది చెప్పు చెప్పు జ్వరం తగ్గాలి కదా రా తల్లి రాజేంద్ర రాజేంద్ర ఏం చదువుతున్నావు చదవట్లేదు అయితే ఏం చేస్తున్నావు మెకానిక్ షెడ్ లో పనిచేస్తున్నానక్క మరి ఈ గాయాలు ఎలా అయ్యాయి ఓన్రన్నాడా పది పన్నెండు స్పెనర్ తీమన్నాడు నేను దానికోసం వెతుకుతున్నానా ఎగిసి ఒక తన్ను తిన్నాడక అప్పుడు నేను బైక్ మీద పడ్డానా సైలెన్సర్ కాలింది అక్క ఓన్రీ ఒక రోజే లీవ్ ఇచ్చారు నేను పనిలోకి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు పంపిస్తా గాయాలు తగ్గగానే వెళ్ళిపోదు గాని డెక్స్ట్రాస్ వేయడం మర్చిపోకండి ఓకే మేడం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ డ్రెస్సింగ్ చేయండి అలాగే మీ ఆయన ఏం చేస్తూ ఉంటాడు తను మాట్లాడలేదు అక్క ఒక రోజు మా నాన్న తాగొచ్చి మా అమ్మ మెడ మీద కాలు పెట్టి తొక్కేశాడక్క నరం కట్ అయిపోయి ఆ రోజు నుంచి మాట్లాడలేకపోతుంది అది వదిలేక ఓన్ రూమ్ ఒక రోజుకి మించి లీవ్ ఇవ్వడక నన్ను ఎప్పుడు ఇంటికి పంపిస్తావు కొంచెం తిరిగి పడుకో నిన్నే నేను ఒక్కదాన్నే మొత్తం మింగుతున్నానా ఏంటి ఎవడి వాట వాడికి ఇస్తున్నాగా నీ పనేదో అది మాత్రం చూసుకెళ్ళు పెద్ద చెప్పొచ్చింది నీతులు అమ్మా నాన్నగారు ఎప్పుడొస్తారమ్మా నాన్న చెప్పుడు బొమ్మ కొని తెస్తాను చెప్పారు చల్లాటి చాలా అలాగే తాగేస్తాను మళ్ళీ చిలకొచ్చింది ఇదిగోండి సార్ పాలు ఇరగదీరా 
ఫోన్లో బాగాలేదు ఫోన్లో బాగాలేదు సార్ ఇట్రా ఇవాడి వీడికి టైం బాగాలేదు దొరికిపోయాడు అవును ఒంట్లో బాగాలేదు నీకా చిలక్క నాకే మరి చిలక ఎందుకు తీసుకొచ్చు ఏంటండి మీరు మీ వల్ల నా వ్యాపారం అయిపోతుంది ఆ రోజు ఇలాగే మీరు స్టేషన్కి వచ్చారు నువ్వు వచ్చావుగా ఏంటండి నేను ఎక్కడికెళ్ళా మీరు వస్తారు ఎందుకండి నేను వీళ్ళ చోటుకు నువ్వు వస్తున్నావా నువ్వు వీళ్ళ చోటుకు నేను వస్తున్నానా సారీ గుడ్ మార్నింగ్ డాక్టర్ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్కారం అమ్మా రాజేంద్ర రంగా రాజేంద్ర ఎక్కడ పోయాడు డిస్టర్బ్ అయ్యాడా సచ్చిపోయాడు మాస్టర్ తీసుకెళ్లారు లేదు 
మన హాస్పిటల్కి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐటెం కూడా కొనడం జరగలేదు ఎవరో పేషెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో కొనుక్కొస్తారు దానికి మనం బాధ్యులం ఇట్స్ ఓకే డ్యూటీ ఆఫీసర్ అడుగుతాను ఏం జరిగింది ఎలా జరిగిందని ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమంటాను కానీ ఒకటి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి దీని అంతటికి ఈ హాస్పిటల్ బాధ్యతని ఏవో ఆగో చూడు అలా బయటకు వెళ్ళి ఆగద్దు అర్థమైంది రావయ్య ప్రీతి మీ ఫ్రెండ్ తను డీల్ చేసిన కేసులో మొట్టమొదటిసారిగా డెత్ చూసింది కదా నేను కనుక్కుంటా చెప్పాను కదా అవినీతి అవినీతి అని ఊరికి ఆరోపణలు చేస్తున్నారే వాళ్ళు నిరూపించగలరా చెప్పండి అయ్యా మీకు ఫోన్ అయ్యా శివారెడ్డి ఏంటి విషయం మీ మందులు వాడటం వల్ల చాలా మంది పేషెంట్లు చనిపోయారు సార్ నిజంగానా ఈ కేసు నా మీద కాకుండా చూడండి సార్ ఓ పని చెయ్యి మన కంపెనీ నుంచి వచ్చిన స్టాక్ అంతా క్లియర్ చేసి ముందు డిస్పోజ్ చేయి మన వాళ్ళు వస్తారు అలాగే సార్ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నావు అవినీతి అవినీతి ఎక్కడ లేదు చెప్పండి నేను ఒక మాట అడుగుతాను రాజ్ ఫార్మా నుంచి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కూడా కొంటం లేదని డీన్ నాతో చెప్పారు ఆయన చెప్పింది నిజమైతే దీనికి అర్థం ఏంటి చెప్పు తప్పకుండా దీంట్లో దీనికి సంబంధం ఉండుంది అయితే రాజ్ ఫార్మా నుంచి ఇవన్నీ కొంటున్నామంటే ఈ బ్యాచ్ లో వచ్చిన అన్ని బాటిల్స్ చెడిపోయి ఉంటాయి అందరు పేషెంట్స్ కి ఇచ్చి ఉంటారుగా తప్పు జరిగింది పెద్ద లెవెల్లో తప్పు జరిగింది ముందు మనందరం స్టోర్ రూమ్ కి వెళ్ళి ఏ వాడికి అవి వెళ్లకుండా ఆపాలి హలో అన్నా రోడ్ ఎక్కిస్తున్నా రాజ్ ఫార్మా నుంచి వచ్చిన సెలైన్ బాటిల్స్ ని ఏ ఏ వాచ్ కి సప్లై చేశారో చెప్పండి రాజ్ ఫార్మానా ఆ కంపెనీ నుంచి ఏ మెడిసిన్స్ కొనలేదే నాకు తెలుసు ముందు ఏ ఏ స్టాక్ ఉందో చూపించండి ఏంటమ్మా ఊరికి అధికారం చేయాల్సినా ఇదిగో చూడు ప్రగతి ఫార్మా ఈ కంపెనీ నుంచి అన్ని మందులు కొంటున్నావు కూడా చెప్పినా వీళ్ళ ఏంటి పెద్ద ఈ రోజు చాలా మంది చచ్చిపోయారు అదే నాకు అర్థం కావడం లేదు కదూ ఏంటో జరుగుతున్నాయి ఏదైనా కల్తీ సరా దాగారేమో అయి ఉండొచ్చు నిన్నటి దాకా బాగానే ఉన్నారు కడానికి ఎందుకు చచ్చిపోయారు న్యాయం ఇంత పెద్ద తప్పు జరిగితే అది వదిలేసి కవిత ఏదో ఆవేశంలో మాట్లాడుతుంది అనుకుంటే నువ్వు కూడా ఇంట్లో మూర్ఖంగా మాట్లాడతావు అనవసరమైన విషయాలు మన ఎందుకు తలదర్చడం వచ్చామని చదివామా వెళ్ళామని ఉండాలి కానీ ఎవరైనా మనకి ఎందుకు రా కళ్ళ ముందు ఇంత పెద్ద అక్రమం జరిగింది మీరంతా కొంచెం కూడా బాధ్యత లేకుండా మీ సొంత ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడతారా లేదు కవిత నేను చెప్పేది కొంచెం అర్థం చేసు చెప్పు ఇక్కడ అందరికి జరిగే అవినీతి గురించి తెలిసి కూడా చూసి చూడనట్టు వెళ్లడం అలవాటు చేసుకున్నారు నువ్వు ఒక్కదానివి మాత్రమే అడగాలి మార్చాలి అంటున్నావు ఈ అవినీతిని అంతం చేసే ఉద్యమాలు వద్దు అది ఎప్పటికీ అంతం కాదు దాన్ని సహిస్తూ మన మానాన్ని మనం వెళ్ళాలి ఎలా సహిస్తూ ఉండాలంటావు తేజ ఎలా సహిస్తూ ఉండాలంటావు ఆ పిల్లాడి గాయాలకైనా రక్తం కూడా ఇంకా ఆరలేదు నా మనసులో నా మనసులో ఉన్న బాధని కనీసం నువ్వు కూడా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు నేను చెప్పేది నువ్వు అర్థం చేసుకో ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నావు ఇలా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడుస్తూ కూర్చుంటావా ఎప్పుడు ఎవరు ఒకే విషయం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండలేరు కవిత నేను చెప్పిన దాని గురించి కొంచెం ఆలోచించు నువ్వే ఉన్న నిర్ణయానికి వస్తావు నాకే ఆశ లేదక్కా 
ఎలాగైనా మా అమ్మ మాట్లాడేలా చేయాలి ఎంత డబ్బు ఖర్చైనా పర్వాలేదక్కా మా అమ్మకు మాటలు వస్తే రాత్రి బాబులు కష్టపడేనా నీకు డబ్బు కట్టేస్తానక్కా ఏంకా మాట్లాడవే అలాగే థ్యాంక్స్ అక్కా మన కళ్ళ ముందే మనుషుల ప్రాణాలని నిలువునా తీస్తున్న ఈ అవినీతిని ఎలా చూసి చూడనట్టుండమంటావు తేజ సాటి మనిషి అన్యాయంగా చనిపోతే బాధపడే మానవత్వం కూడా లేకుండా పోయిందో నీకు నా వల్ల కావటంలేదు అన్యాయాన్ని ఎదిరించలేని పిరికి పందల గురించి నేను బాధపడటం లేదు ఎదిరించే ధైర్యం ఉన్న నువ్వు కూడా ఆ పని చేయకుండా నాకు నచ్చ చెప్పాలని చూసావు చూడు అదే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నీకు మామూలు మనుషుల గుండే దురలవాట్లు ఉన్నా నువ్వు చాలా మంచి వాడికి తేజ పిరికి తన నటించడం కూడా తెలియని యోధుణ్ణి సమురాయ్ అంటారు నువ్వు అలాంటి యోధుడివి నువ్వు కనుక అన్యాయాన్ని ఎదిరించడం మొదలెడితే నీ వెనక వెయ్యమంతా వస్తారు అబ్బా ఒక్క దమ్ము కోసం మూడు అంతస్తు లెక్కాల్సి వస్తుంది రేమామా హ్యాపీ బర్త్డే రా రే ఏంట్రా బర్త్డే రోజు కూడా పడుకొని ఉన్నా అవును నీకు ఈరోజు ఏ వార్డు రాత్రి కవిత హాస్పిటల్కి రాలేదట్రా సరే మామా నేను వస్తా బాయ్ నీకు కవిత ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నావా చనిపోయిన వాడికి నీకు ఏమిటి సంబంధం కవిత 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 ఇలా సంబంధం లేని వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా ఎందుకే పిచ్చి పట్టిందల్లా ఒంటరిగా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నావు ఎవడవాడు నీ తమ్ముడా తిండి తిప్పలు మానేసి ముందు కూల్ డ్రింక్ తాగో బంధము బంధుత్వం ఉంటేనే ఎదిరిస్తావా ఎదిరించి ఎటు చేస్తాను చట్నీ కొంచెం వేయమ్మా మామ ఒక రెండు ఇడ్లీలు ఇవ్వండి డబ్బులు ఇప్పుడే తెచ్చేస్తాను ఎందుకు ఎందుకు ఇలా చేసే 
अवनीति के हठात् परणा राज आरोग्य शाखा मंत्री शिवारे विदारा सारी मनमे चट चू निजाइती पंचे वील चूड़ शिवमणि सर यह प्रकटन चूड़ इंदो फोटो ले मैटर क्लीयर का ले वे वारो मन जीवित आपरेशन पूर्ति चेया की प्रभुत् आस्पत्र खचिंग कल इंदो काफी मरकल पड़ मटल ने वदले मिगता अभी विन सर वे मन आपरेशन प्रभुत्पत्र खचिंग कल तपक रावाली वि चलते इंदो यदो गूडार्दे कदू सर शंकर रेडी वयस याब शिवारे शंकर शिव My God, my God, it's Sivarati. Yes, sir. Vaisu yava yeto. Yes, sir. Aidi dogalu tomi dangalalu. Chama na chaya. It's him, sir. Oh God. Kidna pasi usi se communication mata di de. We have to do something. Government hospital. Van entry. Preeti. Ente kar padhuna. Ente chala. अजय परशुदे प्रभु राजस्ट संपादिस्टाटना हेलो सर इंस्पेक्टर गोपीकृष्ण माटडना अखड़े चेस्ना भैया ने इन साल फोन चसा अटन चेयलेवा सर नौंस सर नाटन बटी एवरक अन्मान राकूदी मारचुरी को सर सर इपड़े पोजिशन एनी सस्पेक्ट इंतवर अच्छा विधा एम जरगे सर मन वार्ड डाक्टर वेश वार्ड बाय वेश हास्पल लपल बैठ अन्नी चोट वाचे सर मेरी अन्नी इंस्ट्रक्षन करेक्ट फाउतना सर हास्पल स्टाफ इंस्ट्रक्षन इच्छा मिस्टर शिवारे रूम नंबर थ्री वन टू पक्का सैटअप मन वो वेटे सर एवर ये दार वेश पटक सर वेरी गुड अलागे अलर्ट उ ऐसी निम्स को सारी नैने फोन ओके सर
ఇంకొకడు కాలు కట్టుకుని వస్తాడు వాడిని వదిలేస్తారు హత్య జరిగిన తర్వాత హత్య జరిగిన చోటుకు మాత్రం ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు ఇదిగో చూడు నా ప్రొటెక్షన్ గురించి నాకు తెలుసు కానీ నీ పని నువ్వు చూసుకోపోవయ్యా ఎప్పుడు నా క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు కాలేదు ఈ రోజు తప్పకుండా వాళ్ళని పట్టుకుంటాను హలో శివమణి హలో శివమణి హలో హలో నేను డిఏజీ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారా ఐఎమ్ సారీ సార్ ద ఎస్పీ హస్ గివెన్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ నో కాల్ ఈస్ టు బి రూటెడ్ టు మిస్టర్ శివారెడ్డి రూమ్ వితౌట్ హిస్ పర్మిషన్ హౌ మే ఐ హెల్ప్ యూ సార్ అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండగా లోపలికి వస్తాడు 
హాస్పిటల్ క్లోజ్ చేయండి ఒక్క పేషెంట్ కూడా లోపలికి రాకూడదు బయటికి వెళ్ళకూడదు అందరినీ చెక్ చేయండి ఐ ఆన్ మై వే సూర్య హాస్పిటల్ నుంచి శివారెడ్డిని కిడ్నాప్ చేశారా ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఏం వైద్యం చేస్తారు వాళ్ళ మొహం గాయం మీద కత్తి పెట్టి గాయం పెద్ద చేస్తారు పై పైన కట్టు కట్టి పంపించేస్తారు చూడు ఈ గాయానికి మందు కూడా వేయకుండా కట్టు కట్టి పంపించారు అవును ఇంత పెద్ద గాయం ఎలా అయింది వీడి ప్రకృతిని ఆరాధించేవాడని పాచిపట్టిన ఆ బండకేం తెలుసు ఫోటో తీద్దామని బండ మీదకి ఎక్కాడు జారిపడి కాలు వెర కొట్టుకున్నాడు ఎలా అయితేనే అవ్వాలని రాసింది అయింది నేను మన దేశాను కదా ఎటువంటి గాయమైనా మానిపోతుంది ఏమయ్యా నువ్వే కదా ఇతనికి తోడుండేది అవును మళ్లీ పన్నెండు గంటలప్పుడు ఇంకోసారి పట్టు వేయాలి నేను వేసిన పట్టు ఆరిపోతుంది మళ్లీ గాయాన్ని శుభ్రం చేసి నేనేసినట్టే పట్టు వేయాలి అర్థమైందా
డ్యామ్ ఇంజనీర్ అని పేరు మంచిని అడిగితే ఇచ్చే రాదు లేడు నాలుగేళ్ళుగా అలవాటు అయిపోయింది అదే వెళ్దాం అదా వరదా నేను ఇక్కడే ఉంటాను ఇదిగో కేసు మరి నేను వెళ్ళరానా రే ఎందుకని అడగవా యు ఆర్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రే నువ్వేం చేసినా మంచిగా చేస్తావు నాకు తెలుసు నేను అడగను రా ఎప్పుడు అడగను వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేస్తాను మీరు రోప్వేలో నుంచి కలెక్ట్ చేసిన టిష్యూ నిన్న హాస్పిటల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన టిష్యూ రెండు ఒకే మనిషివి రెండు పెర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యాయి ఆ టిష్యూ బాడీలో ఏ పార్ట్లో చెప్పగలరా ఓఎస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫైబర్స్ మోకాల్ చెప్పు దగ్గర నుంచి వచ్చి ఉంటుంది వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇచ్చిన టిష్యూలో ఒక జీన్స్ ప్యాంట్ దారం కూడా అతుక్కుని ఉంది థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ ఏమయ్యా నువ్వు మందు వేసిన వాళ్ళలో మోకాల్ కింద దెబ్బ తగిలిన పాతిక నుంచి ముప్పై ఏళ్ళ లోపు ఉన్న పేషెంట్ మొహాల్ని గుర్తున్నాయా లేదు సార్ ఎక్కువ మంది జనం వచ్చినంత వల్ల ముందు డాక్టర్ ఇచ్చిన చీటీ చూస్తాను సార్ తర్వాత గాయాన్ని బాగా క్లీన్ చేసి మందు వేస్తాను సార్ సరే అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉన్నాయి సార్ ఈ చీటీలో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ మా హాస్పిటల్లో ఉన్న ఏ డాక్టర్ది కాదు సార్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇదో డాక్టర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అయి ఉంటుంది సార్ నువ్వు చంద్రుడు అనుకుని దగ్గరకు రావాలని చూస్తున్నావు 
అది జరగన పని దేవి నీ పాటకు నువ్వు వరుసగా కిడ్నాప్లు చేస్తావు మేము గాజులు తొడిగించుకొని చూస్తూ కూర్చోవాలి కదా లేదా నువ్వు ఎప్పటికి మాట్లాడలేవు ఏంట్రా చూపు ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడు అభినయ పరులు ఎవరినైనా ఇలా ఇలా కొట్టి ఇంట్రా కట్ చేసావా హలో మాట్లాడుతున్నా సార్ ఇంట్రాక్ చేస్తున్నావు సార్ ఇప్పుడే నోరు చెప్పింది వెన్ని వ్యాన్ లెక్కించు ఏమండి బాబుకి ఏదో కావాలండి చూడరా వాళ్ళంతా ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు చూడు నువ్వు మాత్రం ఎందుకురా ఇలా ఉన్నావు వాళ్ళలాగే అందరూ సంతోషంగా ఉండడం కోసమే నేను ఇలా ఉన్నాను ఎన్ సూర్యతేజ ఎంబీబీఎస్ తండ్రి పేరు రాధాకృష్ణమూర్తి తల్లి పేరు కామేశ్వరి చెప్పండి డాక్టర్ ఎందుకు ఈ కిడ్నాపులు చేశారు మీకేం కావాలి నీది కావాలి న్యాయం కావాలి నేను ఎత్తుకెళ్లిన వాళ్ళందరి అవినీతి నేరాలకు న్యాయమైన తీర్పు అధిక పక్ష దండరా కావాలి అది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులే విధించాలి ప్రజా సమూహం పత్రికల వాళ్ళు వీళ్ళందరి ముందు అది జరగాలి వీటన్నిటికీ ఏర్పాటు చేశారంటే ఎత్తుకెళ్లిన వాళ్ళని నేనే తీసుకొచ్చి అప్పగిస్తాను ఒక్కొక్కళ్ళ మీద చాలా కేసులున్నాయి అవన్నీ చాలా కోర్టుల్లో విచారణలో ఉన్నాయి తేజ బి రీజనబుల్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ వచ్చి ప్రజల మధ్య తీర్పు ఇవ్వాలంటే ఇది జరిగే పనేనా జరిగి తీరాలి జరిగి తీరాలి అన్యాయ భ్రష్టాచార శికార ఇవన్నీ ఎప్పుడు మీరు జరిపించగలుగుతారో అప్పటి వరకు నేను ఎదురు చూస్తాను అంతవరకు నేను ఎత్తుకెళ్లిన వాళ్ళని నీడను కూడా కనిపెట్టలేరు ఆ పూరి కోశిష్ కరే బాగా 
बैठिए बैठिए हम है ना हम सब देख रहे हैं आप बिल्कुल चिंता मत करिए सब ठीक है चंपे जैसा <laughs> गवर्नमेंट अर्थम राजने राजकीय अवनीति कंदे एनो घोरा अन्या जो चूस्त ऊरकोकूदने निर्णया ऊरेगी निराहार दीक्ष उद्यम इला एनो सत्याग्रह अवनीति विसीगी वेरे मार्ग लेकिन किस्ता मरण शिष विधिस्पी इपड़े वाला राजकीय पेर तो वाले हर तीर्पड़ना मन अन्न पेटे रैतु बटल ने कार्मिक आत्महत्यारे वाल चावल वेक अवनीति लेदा षेर मार्केट पड़पि और कुटाल कुटाल आत्महत्यारे वाल चावल वेक अवनीति लेदा लक्षल को लक्षल लंचा ते आफीसर् कावाने बेल्ट षापल चूड़क वदल रोज के एंत अन्यायंग चारे चीपल इकर ता वाल चावल वेक अवनीति लेदा प्रति नाला रेल मंदिर से फोन देश पूट गंज की गति लेकर वेला मंद चल वाव चावल वरदल चावल रोग वे चावल आकली तो चलो आकली चावल वे अवनीति लेदा प्रभुत्व लैसे विषपूरत मंदिर तैयार वाल दुर्मरण पाल चावल वे अवनीति लेदा 
ఇలాంటి అవినీతి పనులని హంతకులని నేను అండంలో తప్పే ఉంది మేము ఎత్తికడి నా ఏడుగురు ఎవరు వాళ్ళు కోట్లాది రూపాయల ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న వాళ్ళు అది నిరూపించబడి కోట్ల శిక్ష కూడా విధించబడ్డవాళ్ళు కానీ ఆ శిక్ష అమలుపరచబడకుండా పై కోట్లకు అప్పీల్ చేసుకుంటూ చట్టంలో ఉన్న అన్ని రసుకుల్ని తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకుంటూ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఆ సంఘ విద్రోహుల్ని చూసి జనం విసిగిపోయారు అవినీతి పరులైన వాళ్లకు ఇప్పుడు మీరు విధించబోయే శిక్ష మరణ శిక్ష కావాలి ఇక మీద నేరం చేస్తే వాయిదా ఉండదు వల్లకాడేనని వాళ్ళకి తెలియాలి కోర్టు కాదు ఉరితాడేనని వాళ్లకు తెలియాలి అలా భయపడే తీర్పును మీరు చెప్పాలి వాళ్లకు అధిక పక్ష దండనగా ఈ ప్రజలు కోరే మరణ దండన విధించాలి ఒక సగటు మనిషిలాగా చట్టం ఆవేశపడి శిక్షల్ని విధించలేదు ఒకవేళ వాళ్ల నేరాలు నిరూపించబడినప్పటికీ మీరు అడుగుతున్నట్టుగా అవినీతి కేసుల్లో నేరస్తులకు మరణ శిక్ష విధించడానికి చట్టంలో అవకాశమూ లేదు ఇప్పుడున్న చట్టంలో అవకాశం లేదని నాకు తెలిసి ఇవరాన కానీ అలాంటి చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తేనే ఈ దేశంలో అవినీతిని అంతం చేయగలం అటువంటి చట్టాన్ని తీసుకురాగలిగే వాళ్ళు మన రాజకీయ నాయకులు కానీ అవినీతి చేయడం కోసమే రాజకీయాలకు వచ్చేవాళ్లు ఆపనేందుకు చేస్తారు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కోర్టు గుమ్మంలో నిల్చుని వేసుకున్న షర్టు కూడా నడకుండా ఇది కేవలం రాజకీయ కక్ష సాధింపు చర్యని కొంచెం కూడా సిగ్గు లజ్జ మానాభిమానం లేకుండా ప్రసంగా చేస్తున్నారే వాళ్ళ చట్టాలు మర్చేవాళ్ళు అయ్యో నాకు గుండె నొప్పిగా ఉందని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి వాయిదాల మీద వాయిదాలు తీసుకుని న్యాయమూర్తులను మార్చి బెదిరించి డబ్బుతో కొని న్యాయాన్ని మోసం చేసే ఆ దుర్మార్గులు చట్టాన్ని మార్చేవాళ్ళ పాపం ఈ జనం తమ ఒంట్లో ఉన్న రక్తాన్ని చిందిస్తూ రాత్రనక పగలనక ఎండనక వాననక పొలాల్లోను ఫ్యాక్టరీలోను కర్షకులుగా కార్మికులుగా కూలి పని చేసి సంపాదించిన డబ్బుల్ని తమ పిల్లల కోసం కొనే పాల దగ్గర నుంచి ఒక్క పూట తిండి కోసం కొని కిరసనాయిల్ పప్పు ఉప్పు బియ్యం మిరపకాయలు చివరికి దాహం తీర్చే నీళ్ల దగ్గర నుంచి మానాన్ని కాపాడుకోవడానికి కట్టుకునే గోచి గుట్ట వరకు అన్నింటికి జీవితాంతం ప్రభుత్వానికి పన్నులు కడుతున్నారు కానీ ఈ దేశంలోని రాజకీయ నాయకులు ఆ ప్రజాధనాన్ని సిగ్గు లేకుండా సర్వసాధారణంగా కొల్ల కొడుతూ స్విస్ బ్యాంక్ లో రహస్యంగా కోటానుకోట్లు దాచుకుంటూ ఖజానాన్ని పూర్తిగా ఖాళీ చేసి చీటికి మాటికి అన్యాయంగా ధరల్ని పెంచి 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 ప్రజల కడుపులు కొట్టడమే కాకుండా వాళ్లు మంచి వాళ్ళని నిరూపించుకోవడం కోసం ఒకళ్ల మీద ఒకళ్ళు అవినీతి కేసులు బనాయిస్తూ ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్లకు మళ్లీ మళ్లీ ఓట్లు వేసి విసిగి వేసారిపోయిన ఈ ప్రజల్ని చూడండి వాళ్ల ఆవేదన్ని అర్థం చేసుకోండి ఈ ప్రజలే రాజకీయ నాయకులకు అధికారం కట్టబెట్టి అసెంబ్లీకి పార్లమెంటుకి పంపుతున్నారు ఇదే ప్రజల కోసమే ఈ దేశంలోని అన్ని చట్టాలు రాయబడ్డాయి గవర్నమెంట్ కి ఆదేశాలు ఇవ్వగల అధికారం ఉన్నది కేవలం ఒక్క సుప్రీంకోర్టుకి మాత్రమే ఈ దేశంలో జరిగే ఎన్నో అన్యాయాలను ఎవ్వరూ మీ దృష్టికి తీసుకురాకుండానే మీరే జోక్యం చేసుకుని ప్రశ్నించారు గుజరాత్ లో మానవ హక్కులు ఉల్లంఘించబడి మత ఘర్షణలో మారణకాండ జరిగిన బెస్ట్ బేకరీ కేసులు మళ్లీ తిరగతోడి చివరికి ముఖ్యమంత్రి కూడా అక్షంతలు వేయగలిగింది మీ సుప్రీంకోర్టే ఇండియాలో ఓటర్ల జాబితాలో ఎన్ని అవకతవకలున్నాయో లెక్క తేల్చమని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ఆదేశించగలిగింది మీ సుప్రీంకోర్టే వీటన్నిటికీ ముందుకొచ్చిన మీ సుప్రీంకోర్టు అవినీతిని అర్థం చేయడానికి ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు నిజాలేం మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్లకు మీరు విధించబోయే మరణ శిక్ష ఒక ఆరంభం కావాలి మీరిచ్చే తీర్పు ముందు తరాలకు ఆదర్శం కావాలి మిస్టర్ సూర్య తేజ వాళ్ళని ప్రాణాలతో చూడకుండా మేము ఎలా తీర్పుని ఇవ్వగలం వాళ్ళ మీద ఈగ కూడా వాళ్ళనివ్వకుండా ఇప్పుడే మీకు అప్ప చెప్తున్నాం చూడండి మేము తలచి కొట్టే వాళ్ళని ఎప్పుడో శిక్షించే వాళ్ళం కానీ అలా చేయలేదు మాకు ఇంకా న్యాయస్థానం మీద నమ్మకం ఉంది మీరు అడిగినట్టుగా మేము ఎత్తికలేని వాళ్ళందరినీ మీకు అప్పగించాం ఇప్పుడు తీర్పు చెప్పండి చట్టానికి లోబడి మాత్రమే ఏ కేసైనా పరిష్కరించబడుతుంది చట్ట విరుద్ధమైన మీ వాదన్ని ఈ కోర్టు అంగీకరించదు వీళ్ల మీద ఉన్న కేసులను కూడా చట్ట ప్రకారం విచారించే తీర్పునిస్తాం మీ వాదనలు సమర్థించడానికి మేము సిద్ధంగా లేము తప్పకుండా ఇన్ని అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసే ఈ దుర్మార్గం నా కొడుకులకే ఈ సుప్రీంకోర్టు కనుక శిక్ష విధించకపోతే మనమే శిక్ష విధించాలరా కిడ్నాప్ 
చేసిన వాళ్ళని శిక్షించమని పోలీస్ శాఖను ఆదేశిస్తున్నాం ప్రాణాలకు తెగించి ఒకరు ఇంత పనిచేస్తున్నాడు ఏమిటయ్యా మీరు ఇచ్చే తీర్పు వంకాయ తీర్పు ప్రజల మేలు కోసం ప్రాణానికి తెగించి పోరాడుతున్న నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి నాకు మనసు రావడం లేదు మీ లక్ష్యం పోరాటం నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తోంది మేము చేయాల్సింది మీరు చేస్తున్నారు మీ ఆశయం త్వరలో నెరవేరుతుంది గుడ్ లక్ యువర్ గ్రేట్ తేజ నేను దేవిగా రాలేదు నీ కవితగా నీతోనే ఉంటాను 